và chúng ta sẽ có một cái chuyên gia đầu ngành thế giới chúng tôi nói như vậy để chúng ta được uh, tiếp thu những các cái tiến bộ mới nhất trong trần đoán hình ảnh y học. So uh, again, so thank you so much for the chat hard for coming here to give us some very up to date about the imaging in the cardiovascular disease. So can you start? Thank you. Okay. Good morning. Uh, on behalf of our entire Healing Hearts Vietnam team, we are so excited to be here again. I think this is our third or fourth year in a row um, with you. Xin chào, hôm nay tôi rất vui mừng để thay mặt cho nhóm Healing Heart Việt Nam đến đây để trình bày với các bạn. Uh, your friendship and partnership has made so many things possible. And before I start talking about advanced imaging, I'd like to take just a moment to review the goals and missions of Healing Hearts Vietnam. Trước tiên, trước khi trình bày, chúng tôi sẽ nói một số các nhiệm vụ của chúng tôi trong cái tổ chức Healing Hearts Việt Nam này. So Healing Hearts Vietnam is a not-for-profit organization made up of volunteers in the United States who have a love and concern for poor patients in Vietnam. Hát Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận và để cho những bệnh nhân nghèo bị bệnh tim mạch. The donors that provide financial support for the surgeries come from many different backgrounds. Some are poor, some are wealthy, um, but they all care very much about the Vietnamese people. Kinh phí được lấy từ rất nhiều các tổ chức khác nhau và để cho phục vụ cho việc các bệnh nhân nghèo trên khắp Việt Nam. Your partnership is crucial because when we provide financial support for patients, we need to have the procedures done at a reputable institution such as Bạc Mai. Uh, sự đóng góp của các bạn là vô cùng quan trọng bởi vì khi chúng tôi có kinh phí rồi thì phải có sự phối hợp của các bạn thì chương, chương trình mới thành công được. Và so, đặc biệt là bệnh viện Bạch Mai. So to date we have worked with private and public hospitals in Vietnam and have supported over 450 children and adults who need life-saving cardiac procedures. Uh, và chúng tôi làm trên cả bệnh viện tư và bệnh viện công uh, trên 400 000 trẻ. All of the funds that are donated um, by the donors go straight to pay for the surgery. There are no administrative costs and that's very important to us. We're all volunteering. Tất cả kinh phí được chuyển thẳng đến cho bệnh nhân và không qua một tổ chức nào hết. And I need to take a moment to say hello from Dr. Michael Valentine, the past president of the American College of Cardiology, who visited with us three years ago. Yeah, và chúng tôi rất vui mừng để nói về Dr. Valentine đã đến đây khoảng ba năm trước đây. He wanted to make sure that I said hello specifically, so và he wishes he could be here. Và ông ấy muốn chúng tôi chắc chắn rằng đã được nói lời chào tới các bạn. So thank you again for having me. So today I would like to take a broad view of advanced cardiovascular imaging and talk about some of the emerging trends. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được đến đây để nói với các bạn về một số các cái chẩn đoán tim mạch nâng cao mới cập nhật. And at the end if there are any questions I would be happy to entertain them. Và cuối cùng các bạn có bất kỳ câu hỏi nào xin hãy sẵn lòng hỏi và tôi sẽ sẵn sàng trả lời. So this is our hospital, Centra Health in Virginia. Đây là bệnh viện của tôi là trung tâm tim mạch ở Virginia. We have four hospitals and seven outpatient clinics. Có bốn nội khoa và bảy cái điều trị ngoại trú. We have 71 clinicians who provide care for our cardiovascular patients. Có 71 nhà, nhà lâm sàng. In, that's in our cardiology department. Bao gồm cả nhà các nhà điều trị ung thư nữa. So there are four main areas uh, that we need to consider when we think about advanced imaging modalities and when we would use a particular advanced imaging tool. Có bốn lĩnh vực mà chúng ta cần phải cân nhắc về các cái chẩn đoán hình ảnh trong tim mạch bao gồm. How can the different imaging procedures shed light on left and right ventricular function? Và nó là phân biệt giữa sự khác biệt giữa bên phải tim thất trái và thất phải. How can these imaging tools help us understand better valvular function. Và đánh giá các cái chức năng về van tim. And then how can we look at three dimensionally the coronary anatomy and the anatomy of the great vessels. Và đánh giá các bệnh lý về động lý, bệnh lý động mạch vành. And most importantly tissue characterization of the myocardium. There's so much information we can learn about diseases of the heart with some of the novel contrast agents and imaging procedures. Đặc biệt là đánh giá từ máu mô, góp phần một phần rất quan trọng trong chẩn đoán hình ảnh trong tim mạch. 
So let's start with ventricular function. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng đánh giá chức năng thấp. I'm going to make the argument that cardiac MRI is the gold standard for calculating left and right ventricular function and volumes. Tôi bắt đầu bằng việc là cộng hưởng từ sẽ là cái tiêu chuẩn vàng trong đánh giá chức năng của thấp. Certainly echo is a very great tool. It's inexpensive, it's portable, but in the American society we're a little bit larger and the images aren't quite as good. Rõ ràng thì sơ tim là một cái phương pháp chẩn đoán đơn giản rẻ tiền, tuy nhiên thì cộng hưởng từ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Actually we're not a little bit larger, we're a lot larger. Và càng ngày càng phát triển. <laughs> so the University of Chicago published a study several years ago showing that in order to detect a change in ejection fraction of 3%, you would need 102 2D echo procedures, but to detect a change in ejection fraction of 3% with MRI, you would only need 15 studies. Rõ ràng là để đánh giá cái độ chính xác thì với siêu âm mình phải về sự thay đổi về cái chức năng thất trái phải làm trên 102 bệnh nhân thì với cộng từ ta chỉ cần làm 15 bệnh nhân. So it's much more accurate and it means that if we wanted to do a clinical trial, you would need many fewer patients. Rõ ràng là độ chính xác của nó rất là cao trong rất nhiều các thử nghiệm lâm sàng rồi. If you look at uh, detecting a 10 ml change in, in ventricular volumes, you would need 121 echoes but only 12 cardiac MRI studies. Và để đánh giá thay đổi 10 ml thể tích thất trái cuối tâm trương thì trên siêu âm ta phải dùng phải thực hiện trên 121 bệnh nhân nhưng với cộng hưởng từ ta chỉ cần có 12 bệnh nhân. And if you look at um, multi-gated acquisition using nuclear studies, um, you still need many more than you do with cardiac MRI. Và với dạ hình thì phải tận 54 bệnh nhân vẫn kém so với cộng hưởng từ. So this is an image um, which shows how we calculate ejection fraction and volumes with cardiac MRI. Đây là hình ảnh mô tả chúng tôi đã làm thế nào để đánh giá chức năng tâm chức năng tim bằng cộng hưởng từ. All of the MRI scanners have software that will automatically calculate this. Tất cả các phần mềm về cộng hưởng từ đều có các cái tất cả phần cộng hưởng từ đều có các cái phần mềm để đánh giá rất chi tiết. What I usually do is I look at the automatic calculation and then I also manually calculate it myself. Đầu tiên thì tôi sẽ nhìn thấy tôi sẽ xem trên máy tính tức là phần mềm xử lý như thế nào sau đó tôi sẽ tự hiệu chỉnh bằng bản thân mình tự hiệu chỉnh. So at the bottom of the page you can see the information that we can acquire. So we have the end diastolic and end systolic volume, stroke volume, ejection fraction, cardiac output. So a lot of information and also we have um, a cardiac mass estimation. Ở đây ta có đầy đủ các thông số là uh, khối lượng cơ, thể tích thất trái, cuối tâm trương, tâm thu, phân số tổng máu, um, thể tích nhát bóp, cung lượng tim cũng như là cái chỉ số khối lượng cơ thất trái. And these calculations are highly reproducible. Và các thông số này rất có giá trị. Now, the University of Chicago also did um, included the right ventricle in the trial and it also shows that you need 50% of the patients when you do a cardiac MRI to detect a change in ejection fraction and volume. Rõ ràng đây là một cái nghiên cứu đánh giá trên chức năng thất phải thì để đánh giá phân số tổng máu thất phải thì trên cộng hưởng từ phải dùng trên 23 bệnh nhân. The right ventricle is a very complex shape and we don't see it well with echo. It's hard to visualize it fully. Rõ ràng là thất phải thì là cái giải phẫu của nó rất là phức tạp, chính vì thế mà rất khó thực hiện trên siêu âm tim. But with cardiac MRI, not only do we see the right ventricle well, but we also see the pulmonary outflow tract and the pulmonic valve. Với cộng hưởng từ thì ta còn thì vừa đánh giá được chức năng thất phải, vừa đánh giá được động mạch phổi, ban động mạch phổi. Okay, so now moving uh, back to echo for just a moment. One of the growing areas uh, is in the area of left ventricular strain. Are you doing left ventricular strain here? Yes. Okay. Uh, Okay. Một trong những cái phát triển mới hiện nay chúng ta đang dùng đấy là đánh giá sức căng của tim, sức căng thất trái. So, so left ventricular strain has really given birth to the field of cardio oncology. The patients that are on potentially toxic chemotherapy who need to have their left ventricular function evaluated on a serial basis. Một trong những cái ứng dụng rất lớn của nó là dùng đánh giá sức căng thất trái để đánh giá đáp ứng của bệnh nhân với các hóa trị liệu trong điều trị hóa chất điều trị ung thư. So when the heart contracts, it contracts toward the apex 
and it twists mm. and we can take advantage of those movements looking at strain. Và khi quả tim co bóp thì nó không chỉ có bóp theo chiều dọc mà nó còn xoay và xoắn nữa, twist. So that longitudinal strain um, is the one that we take the most advantage of when we look at strain imaging. Sức căng dọc là cái có giá trị lớn nhất và chúng ta thường sử dụng. And essentially what we're doing is speckle tracking and we're looking at the length uh, the change in the length um, over the length and it gives us a percentage and the more negative the percentage the more normal left ventricular function is. Và đánh giá sức căng của tim thì nó thay đổi theo chiều dài của sợi cơ chính vì thế mà nó đánh giá theo tỷ lệ phần trăm dày hay mỏng lên của cơ tim. Panel A is a normal patient with a normal strain pattern. And panel B is a patient with a dilated cardiomyopathy and they have a reduced longitudinal strain pattern. Hình ảnh thứ nhất, hình ảnh A là một bệnh nhân có sức căng cơ tim bình thường và với B, hình ảnh B là bệnh nhân có bệnh cơ tim phì đại, à, bệnh cơ tim giãn thì cái sức căng dọc nó giảm. And the, the big advantage with strain is that it becomes abnormal months before left ventricular ejection fraction changes. Và điều quan trọng nhất là cái sức căng dọc này nó giảm trước khi EF giảm vài tháng. So if a patient's on chemotherapy and we see a change in the strain, we can alter the chemotherapy drugs and we can start them on guideline-directed medical therapy. Và đặc biệt là với những bệnh nhân ung thư thì chúng ta sẽ phát hiện ra cái rối loạn chức năng tim sớm trước khi EF thay đổi và để có những điều chỉnh trong điều trị cho bệnh nhân. This slide shows that global longitudinal strain is a particularly effective predictor of mortality much higher than any other subset. So for, for this study, um, patients that had a left ventricular ejection fraction of less than 22%, the ones that had reduced strain had a severely elevated mortality. Rõ ràng hình ảnh này, cái sơ đồ này cho ta thấy là cái giá trị tiên lượng của cái sức căng dọc, uh, khi mà sức căng dọc giảm nhiều thì cái tỷ lệ tử vong nó rất là cao. Another area where strain imaging is helpful is cardiac amyloidosis, where you see normal strain in the apex but in all the other areas the strain imaging is abnormal. Và đặc biệt là cái hình ảnh điển hình ở trong bệnh nhân nhiễm amyloid thì là cái hình ảnh cái sức căng ở vùng mỏm nó bình thường và những vùng xung quanh thì nó giảm. So this is a case of a 62-year-old woman with breast cancer and her baseline strain is minus 17% which is at the low end of normal. À, và đây là một bệnh nhân nữ 62 tuổi bị ca vú với sức căng dọc chung lúc nền của bệnh nhân tức là lúc ban đầu là ở giới hạn bình thường thấp là chừng 17%. So she was on chemotherapy and every three months she had an echocardiogram with strain imaging and what we did was we measured to see if the strain dropped below minus 16% or if there was at least a 15% drop in ejection fraction over the baseline. Sau 3 tháng điều trị hóa chất thì cái sức căng dọc giảm xuống dưới 16% và uh, phân số tổng máu giảm trên 15% so với lúc ban đầu. So this is a, a treatment algorithm um, that was published um, in the Journal of the American College of Cardiology. Đây là phát đồ điều trị với bệnh nhân uh, ung thư. And you can see that when the ejection fraction is normal, you continue the current chemotherapy regimen. Với ép bình thường trên 60% thì tiếp tục điều trị cái hóa trị liệu. If the ejection fraction is abnormal, then we have a discussion with the oncologist about discontinuing the chemotherapy and starting the patient on uh, guideline medications for cardiomyopathy. Với sức năng tim dưới 40 ép dưới 40% thì ta phải trao đổi với bác sĩ điều trị ung thư là để chỉnh điều chỉnh trong chế độ điều trị ung thư. The more difficult population is the group where there's been a small drop in ejection fraction and we're trying to figure out what to do about the chemotherapy. Và cái điều khó khăn với chúng ta là với những bệnh nhân mà cái phân số tổng máu từ ở giữa đấy là 50 59% thì ta phải dùng thêm các cái phương pháp khác. So this is where strain imaging is most helpful. Um, if the strain imaging becomes very abnormal, then we need to have a serious discussion about changing treatment. Và nếu mà sức căng mà giảm nhiều thì ta phải có cái cuộc trao đổi nghiêm túc với cả bác sĩ điều trị ung thư về điều trị suy tim. So a few um, main points to reinforce before we leave this section about ventricular function. Và đây là một số các điểm chính mà chúng ta cần quan tâm khi đánh giá chức năng thất. So when it comes to strain imaging, echo is certainly in the lead. We do strain imaging with cardiac MRI, but echo is clearly the modality of choice. 
Rõ ràng thì sức căng tim thì chúng ta có thể làm trên cộng hưởng từ nhưng mà siêu âm tim là một trong những lựa chọn hàng đầu. So at our facility, every patient on chemotherapy gets a strain imaging protocol. Với tất cả các bệnh nhân ung thư thì cần phải làm siêu âm tim đánh giá sức căng. Um, echo is is superior to cardiac MRI and CT when it comes to valve morphology and we'll talk about that a little bit later. Và siêu âm tim thì hơn cộng hưởng từ ở chỗ là đánh giá các cái cơ chế của van và hình thái của van. And cardiac MRI is superior to echo and all other modalities looking at LV, RV size and function. Đồng thời nó cũng hơn hẳn trong cái việc đánh giá phân số hở và thể tích hở cũng như là kích thước uh, dòng hở. So let's uh, shift now to talk a little bit about valvular heart disease. Và chúng ta sẽ chuyển tới nói về một số về bệnh lý hở van tim. So this is an example of a patient uh, who had a cardiac MRI and you can see up here this black jet of aortic regurgitation. Ở đây thì trên hình ảnh xong hình ảnh cộng từ ta thấy là cái hình ảnh màu đen ở trên chỗ vị trí mũi tên chỉ. We can see that it's a tri-leaflet aortic valve. Và đây là van động mạch chủ ba lá ông đang chỉ. And here in the velocity um map you see the aortic regurgitation in cross section. Và về hình ảnh cuối cùng về vận tốc ông đang chỉ là cái vận tốc hở của van động mạch chủ. And what we can do is we can um, obtain a forward and reverse flow um, and it gives us a regurgitative fraction that can be calculated 24%. Và hiện cuối cùng là mô hình để đánh giá được cái phân số hở. So a regurgitative fraction over 33% Typically, um, surgery is recommended. Rõ ràng thì phân số hở trên 30 phần trăm là bệnh nhân được đưa vào đi phẫu thuật. But the the nice thing about this is that these regurgitative fractions and volumes are highly reproducible. Và rõ ràng thì cái phân số hở cũng như thể tích hở thì là có tính tái lập có thể làm được rất là dễ dàng. Just to give you an example, although cardiac MRI is not the preferred choice for valvular function. It, it is capable of, of assessing valves. For example, um, in, in this picture, you can do planimetry of the aortic valve. You can size the annulus for a taver. Uh, you can, this, this patient had a subvalvular membrane, so we can see valvular disease, but it's not the preferred modality. Đây là một cái ví dụ minh họa về là cái cộng hưởng từ không phải lúc nào cũng hơn siêu tim, mà trên cộng hưởng từ có thể đánh giá được uh, chính xác cái van đánh giá được van động mạch chủ cộng như vòng van cũng như là ở trên hình thứ hai có cái gọi là tăng sinh tổ chức dưới van thế nhưng mà tiếp tục next you can see the uh, the anterior and posterior leaflets with the carpentier nomenclature uh, yeah van hay là lá trước và lá sau theo carpentier Here's a patient uh, that has pulmonic regurgitation. Here's the uh, pulmonic outflow tract, and here's the pulmonic valve, and this black jet is the pulmonic regurgitation. Hở van động mạch phổi. Hình trước chỉ là hình van động mạch phổi và hình thứ hai, hình B là hở van động mạch phổi. You can see in this image that the right ventricle is dilated. Hở thất phải giãn. And you can see that the reverse flow is as large as the forward flow so the regurgitant fractions probably 50% which is severe. Và dòng hở đảo ngược nó còn lớn hơn cả dòng chính của nó nên là cái này rõ ràng hở rất nhiều. So uh, I'd like to talk a little bit about 3D echo. I talked about this last year. We spent the whole lecture talking about mitral valve therapy, but in case some of you weren't here, we'll just spend a few minutes talking about this. Và sau đây tôi sẽ dùng một vài phút để nói về siêu tim 3D. Uh, như năm ngoái tôi đã nói rồi. So we we um we do that we have the second largest mitral clip volume in the state of Virginia where we are in the United States. So we have a lot of experience with this. Chúng tôi có một cái trung tâm lớn ở Virginia về mitral clip nên là chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này. This top image shows the catheter puncturing through the atrial septum. Đây là chọc qua vách lên nhĩ. Hình đầu tiên. This is the guiding catheter for the mitral clip mechanism. Đây là guiding catheter đã đi qua vách lên nhĩ. These are the clip arms for the mitral clip procedure that we position. Cái vị trí dưới của cái dụng cụ đã đi đến cái vị trí van hay lá. This is our two-dimensional grasping view where you see the clip arms 
below the leaflets as we position the, the clip. Đây là hình ảnh 2D mà cái clip đã ở dưới cái van hai lá rồi. And at the end of the case you see this nice tissue bridge between the anterior and posterior leaflets and that's that means that we've done a good job. Uh, hình ảnh ép là chúng ta đã làm một hình ảnh rất là tốt uh, hoàn thành kỹ thuật. So we have a heart team in the in the cath lab and we have an imaging cardiologist and we have the interventional cardiologist and an anesthesiologist. Và chúng tôi có một cái heart team ở chúng tôi là có người siêu âm người can thiệp. Okay, so th this was a case um, of a bioprosthetic valve, and you see the leaflet fusion here. We're having some technical difficulties with the imaging. You can see the, uh, the leaflets fused, and um, we, um, on this patient, did a transcatheter mitral valve replacement, so a valve-in-valve -valve mitral valve procedure. Đây là một cái ca lâm sàng mà đặt van trong van. Okay, I don't think the images are going to play. Um, but in this particular case, the new valve has been put in and there's no longer fusion of the leaflets. Và đây là cái van mới đã được đặt vào và không còn cái cái tổ bút trúc bùng nhùng ở phía dưới chân van nữa. This is a patient with a paravalvular leak and this red jet right here is the paravalvular leak around the um, prosthesis. Cái cái dòng hở cạnh van màu đỏ And here you can see the catheter inside the um, channel where the paravalvular leak is. Các bạn có thể nhìn thấy cái dụng uh, cái cái dụng cụ ở phía trên cái van. And right here is a plug that is now in the area where the leak was. Và đây là cái hình ảnh plug được đặt vào cái vị trí dòng hở. Yeah, great. Yeah. And and previously we had to do a sternotomy to fix a paravalvular leak, but now we've been able to fix these percutaneously almost every time. Trước đây thì chúng ta phải mở xương ức ra để phẫu thuật như thế này, còn bây giờ thì chúng ta có thể làm hoàn toàn nội soi. So to summarize, 3D echo is critical for mitral valve therapies. Uh, Siêu âm tim 3D thì rất là quan trọng trong uh, các bệnh lý về van tim. Cardiac MRI is clearly better when we are looking at pulmonary valve disease and the pulmonary outflow tract and the right ventricle. Uh, với cộng hưởng từ thì nó ưu điểm hơn trong đánh giá van động mạch phổi cũng như là đường da uh, của van động mạch phổi. And cardiac MRI can provide very accurate regurgitant in volumes and regurgitant in fractions. Và cộng hưởng từ đưa ra những cái thông số thể tích hở rất là chính xác. Okay, so um, we're going to spend a little bit more time on this section looking at myocardial tissue characterization. This is the most important part. Và phần quan trọng nhất là chúng ta sẽ đánh giá cái đặc điểm của tưới máu mô cơ tim. One thing to realize is that gadolinium when we do cardiac MRI is an extracellular tracer. Uh, gadolinium là một cái chất để là chất đánh dấu trong cộng hưởng từ. So um, the more we have myocyte necrosis We have cell shrinkage and cell death. The more extracellular space there is, and the more gadolinium uptake there is. Um, cơ tim mà càng bị tổn thương, càng hoại tử thì cái gadolinium nó càng được bắt bởi vùng cơ tim đó, thì nó sẽ càng rõ. So when we're looking for infiltrative myocardial diseases or we're looking at viability, this is critical. Chúng ta sẽ tìm nhìn một số trường hợp bệnh cơ tim thâm nhiễm và trên sự cộng hưởng từ nó sẽ rất là rõ ràng và đánh giá được vùng cơ tim còn sống hay không sống. So here are a few interesting uh, images. Um, one, one area that I want you to see where these arrows are is this white dense uptake in the myocardium, very patchy transmyocardial. 
very common for sarcoidosis. Hình ảnh thứ hình 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 B là khá điển hình cho một trường hợp sarcoidô bởi vì cái vùng ngấm cộng cái ngấm vùng vùng bắt tử ấy là nó rất là loang lổ patchy. We see several cases a month of this at our institution. Chúng tôi nhìn thấy mà chúng tôi gặp một vài một, một vài ca trong một tháng. This this patient has a very dilated right ventricle. You can see there's some fatty replacement in the right ventricular free wall and there's gadolinium uptake in the right ventricular free wall suggesting fibrosis. So that's a patient with arrhythmogenic right ventricular dysplasia. Hình ảnh CDE là của bệnh nhân loạn sản thất phải thì chúng ta nhìn thấy D, hình ảnh D thì là nó gồm nhiều các cái thâm nhiễm mỡ và hình ảnh E là canxi hóa. And this is a patient with cardiac amyloidosis and you see this diffuse uptake. Here you see a lot of hypertrophy and in this hypertrophy is all of this gadolinium uptake. Và ở trường hợp FG là hình ảnh amyloid thì ta thấy thành tim rất là dày và cái gadium enhanced tức là bắt cái gadium thì nó rất là nhiều cái hình ảnh khác nhau và loang lổ. You can see in this image how dark the liver is and how dark the myocardium is. This is a patient with hemochromatosis with iron overload and we can use imaging sequences to um, take advantage of that. Uh, hình ảnh G, H và G, I là cái hình ảnh bệnh nhân bị hemochromatosis thì nó là cái hình ảnh điển hình không biết mô tả thế nào. <laughs> okay, so these images are mainly images of patients with ischemic cardiomyopathies and myocardial infarction. Và đây là những hình ảnh của bệnh nhân nhồi máu cơ tim sau nhồi máu cơ tim. So here's the right ventricle, here's the septum. You can see this large white strip. Chúng ta có thể nhìn thấy một bên là thất phải, bên thất trái thì có một cái dòng cái giải màu trắng đấy ạ. And it looks like it comprises almost 100% of the myocardium involving the septum. Here's the infraseptum, septum and anterior septum up here. Và rõ ràng là đây là thiếu máu cơ tim à, nhồi máu cơ tim vùng vách Beside it is a patient that had an infralateral myocardial infarction. You can see the gadolinium uptake here, and then a little strip of probably living tissue in the myocardium. Uh, hình ảnh B là nhồi máu cơ tim thành dưới. Ông đang mũi tên đang chỉ là cái vị trí mà tăng bắt từ gadolinium. Here's another patient with a myocardial infarction, and it looks like 25 to 50 percent of the myocardial thickness is scar here. Uh, Hình ảnh đây là từ 25 đến 70% là vùng cơ tim bị hoại tử. And được. that's a very important Sạo concept. Hóa. Yeah, that's a very important concept and we'll talk about that in just a minute. Đây là một số các cái khái niệm mà tôi sẽ nói về sau này. This patient's had a transmural full thickness infarction and this dark area is not myocardium, that's the layered thrombus. À, và hình ảnh F là nó có một cái huyết khối ở phía trên cái vùng uh, hoại tử. This is a more dramatic example of an inferior myocardial infarction with a large layered thrombus. Và hình ảnh đang chỉ hát là cái nhồi máu tim thành dưới và có cái cục huyết khối rất lớn. Okay, so the point of this slide is to say that that gadolinium uptake and late enhancement is a much better predictor of adverse cardiovascular events than even ejection fraction. Rõ ràng sau đây tôi sẽ nói về cái ngấm từ muộn lết gadolinium enhancement có giá trị tiên lượng rất là cao. So although the patient here on the top has a higher ejection fraction than the patient on the bottom, um, th- and the patient on the bottom has a, a larger ventricle, this patient ended up having um, a cardiac event, and that patient had a cardiac event because of the diffuse gadolinium enhancement and fibrosis. Đây là hai hình ảnh ông so sánh hai bệnh nhân còn với cả phân số tổng máu khác nhau EF41% này cái phần thể tích thất trái cuối tâm trương và cuối tâm thu nhưng mà trên ngấm tử muộn lết gadidum thì là tận 27,3% và ông đang chỉ trên cái hình mũi tên là And You can see this patient has no gadolinium enhancement. Và bệnh nhân thứ patient, hai thì mặc dù EF thấp hơn nhưng mà cái bắt ngấm tử người ta sẽ khá hơn và ít hơn bệnh nhân trên. Well. Và bệnh nhân thứ hai thì có tiên lượng tốt hơn hẳn. Okay, a few other gadolinium patterns to point out. Và đây là một số cái dạng ngấm từ gadolinium. So this patient has this mid-septal stripe. Đây là cái hình ảnh ngấm từ ở phần giữa của cơ tim. That is very typical for idiopathic dilated cardiomyopathy. Đây là hình ảnh điển hình của bệnh cơ tim giãn, không rõ nguyên nhân. This patient has a sub-epicardial stripe of gadolinium uptake. And that's very typical for acute myocarditis. Và hình ảnh C là hình ảnh ngấm tử ở phía ngoài màng ngoài tim và cái này là hình ảnh điển hình cho bệnh nhân viêm màng ngoài tim cấp. 
So many patients will have an ischemic cardiomyopathy, but when they don't, and it's a non-ischemic cardiomyopathy, cardiac MRI can help us determine the etiology of the non-ischemic cardiomyopathy. Rõ ràng thì không phải bệnh nhân nào cũng là bệnh tim thiếu máu cục bộ, chính vì thế mà cộng hưởng từ giúp chúng ta rất nhiều trong việc là để tìm các cái nguyên nhân suy tim và các bệnh lý về văn về về tim. Here's a patient with sarcoidosis, and you can see the patchy uptake of gadolinium. Và đây là bệnh nhân sarcoido thì ta thấy những cái hình ngấm từ loang lổ ạ. And this patient has cardiac amyloidosis, and you can see this complete subendocardial area of uptake through the whole myocardium. Với cả bệnh nhân amyloid thì là nhiễm amyloid thì là cái ngấm từ nó là phần phía trong lan tỏa. Okay. Yeah. Okay. okay. One area that we're very excited about is stress cardiac MRI. Một cái vấn đề rất là thú vị đấy là cộng hưởng từ gắng sức. Of all the stress imaging modalities, cardiac stress MRI is the most accurate. Và tất cả những cái cộng hưởng từ gắng sức thì rất là chính xác. So for patients that are higher risk and you want to um, evaluate them, stress MRI is great and you don't have radiation. Với những bệnh nhân cộng có cái yếu tố nguy cơ cao thì cộng hưởng từ gắng sức là một cái lựa chọn tuyệt vời. So this first patient is a patient that has a 70% stenosis in the obtuse marginal branch. Um, bệnh nhân này thì có hẹp 75% arterial cái cái nhánh marginal. So they they've had a prior subendocardial infarction in the lateral wall. Và ta thấy là thiếu máu cơ tim của thành bên trên cổng từ. But the perfusion images at stress and rest do not show any defect, so there's no ischemia. Và với cái stress perfusion, khi mà tưới máu cơ tim khi gắng sức và khi nghỉ thì ta không thấy cái thiếu máu sẹo thiếu máu ở đó. So this patient probably ruptured a plaque and had an infarction, but there's no ischemia. Rõ ràng thì bệnh nhân này có thể có nhồi máu nhưng mà hiện tại thì đã không có thiếu máu nữa. So this next patient has a very very significant stenosis. In the LAD. Bệnh nhân thứ hai thì có hẹp rất nhiều, hẹp rất khít ở LED. You can see the images here. There's no area of scar. Ở hình ảnh đầu tiên không thấy hình ảnh sẹo ở đâu cả. But during stress, you see this ischemic defect in the LAD territory that you do not see at rest. Khi hình ảnh khi gắng sức thì ta thấy cái giảm tưới máu ở cái vùng vùng cơ tim đó và khi khi nghỉ thì không thấy nữa. So this is a patient that needs revascularized. Bệnh nhân này cần phải tái 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 thông mạch vành. Now, uh, cardiac MRI is not without artifact. Um, tuy nhiên thì cộng cộng cộ, từ thì cũng có cái artifact của nó. Here's a patient with normal coronary arteries, but there's a fixed defect in the septum that turns out to be an artifact. Đây cái hình ảnh dưới cùng là artifact tức là cái nhiễu bởi vì là trục động mạch vành hoàn toàn bình thường. Nhưng mà khi gắng sức thì hai hình ảnh nó không có sự khác biệt. So it's not perfect. Tất nhiên là không phải là hoàn hảo rồi. Now, this is one of the most important slides um, to show you. Cái này quan trọng hơn chúng tôi muốn trình bày với các bạn về. This is a famous publication by Ray Kim at Duke University, looking at viability prediction from cardiac MRI. Rõ ràng thì đây đánh giá thiếu máu hoặc là sẹo nhồi máu cơ tim một cái bài báo rất là nổi tiếng của tác giả Kim. So in this case, in this patient, there's a full thickness area of gadolinium uptake. Suggesting there's no viability. Ở dưới là một cái hình ảnh cơ tim không không còn sống, not viable, không còn sống 100%. In this patient, there's about a 50% thickness infarction in the lateral wall. Và it, trường hợp thứ hai là bệnh nhân hẹp năm à, có 50% tổn thương nhiều máu cơ tim. And if you look, if there's more than 50% uptake, the likelihood of improved function with revascularization is very very slim. Và với những bệnh nhân đấy thì cái khả năng cải cải thiện co bóp thì rất là thấp. But when there's less than 50% gadolinium uptake, there's a very good possibility that viability is present. Với trường hợp bắt từ thấp hơn thì cái cải thiện về co bóp của nó sẽ tốt hơn. That's very important. Đây là một cái điều rất quan trọng trong đánh giá tiết lượng. Cardiac MRI can also help us look at left ventricular thrombus. We saw some examples of that earlier, and in this patient, there was an apical thrombus uh, found. Cộng hưởng từ thì là một cái đánh giá rất có giá trị trong đánh giá những cái huyết khối ở tim thì Hình ảnh ông vừa chỉ xong là huyết khối vùng mỏ. In the United States, we often will use echo contrast to look for apical thrombus because our patients are large and the images aren't good. Uh, với với chúng tôi thì một số trường hợp chúng tôi phải dùng đến thuốc cản âm thì để làm rõ hơn cái huyết khối khi làm siêu âm tim. 
And the, lastly, I'd like to just mention that cardiac PET is extremely useful for diagnosing sarcoidosis. And our electrophysiology partners like to use this modality a lot because the sarcoid patients can often have ventricular tachycardia and they need ablation. Phần cuối cùng thì tôi sẽ trình bày về cái hình ảnh của PET trong chẩn đoán cardio sarcoidô ở tim thì nó rất là điển hình với những bệnh nhân ví dụ nhịp tim nhanh. You can see in this example. Tim kém, sorry. Okay. You can see in this example the inferior wall um, has poor perfusion but there's metabolic activity there's FDG uptake and that's very typical for sarcoid. Uh, hình ảnh dưới cùng vừa chỉ số 1 hình ảnh tháng 2 đấy là đầu tiên thì không ngấm không ngấm gọi là chất phóng xạ. Chất phóng xạ xong đến hình ảnh thứ hai thì là khi mà hình ảnh thứ hai thì đã có ngấm chất phóng xạ ở thành dưới. The problem with PET is it's very expensive. Bắt, bắt. And we don't do PET at our institution right now. Do you have a PET scanner in Vietnam? Uh, PET scanner? Uh, not in our hospital. In the military hospital. Yeah, it's very expensive because you have to produce the, um, you know, the rubidium and that's, that's why we don't do it. So um, some, some main points about tissue characterization. Scar means fibrosis. Một số các cái điểm chính về đánh giá cái tuyến máu mô thì gadolinium thì nếu là sẹo thì là thường bằng sơ hóa. And when when you see gadolinium uptake, there's scar and fibrosis. Khi mà bạn nhìn thấy bắt gadolinium thì có nghĩa là có sơ hóa rồi. And we have to determine whether it's an infarction or whether it's an infiltrative disorder. Và chúng ta phải phân biệt giữa việc đấy là nhồi máu cơ tim hay là bệnh cơ tim thâm nhiễm. And With coronary disease and infarction, it always involves the subendocardium. Và với những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim thì thông thường tổn có cả tổn thương cả cái vùng nội if, mạc. If the subendocardium is not involved, it's not from coronary disease. Và thường là nó không theo không không theo cái nếu mà với bệnh nhân không phải nhồi máu cơ tim thì nó không theo cái cái mô hình yeah. tổn thương dưới nội mạc. Stress cardiac MRI has the highest sensitivity and specificity for coronary disease among all the stress imaging tests. Cộng hưởng từ thì có độ nhạy rất là cao, độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán bệnh mạch vành. Okay, so let's talk a little bit about anatomical imaging. Và cuối cùng thì sẽ nói về hình ảnh giải phẫu 3D. So this is a CTA of the coronary arteries. Đây là hình ảnh CT của hệ thống động mạch vành ạ. And you can see here on the right is the 3D color rendering. Hình ảnh 3 hình ảnh động mạch vành. Uh, we... We we typically will do CT of the coronary arteries in America because it's faster and it tends to be, have a better resolution and it's less expensive than MRI. Ở đất nước của chúng tôi thì cái chụp CT động mạch vành cũng là khá khá thường xuyên được sử dụng bởi vì nó rẻ hơn cộng hưởng từ rất nhiều và cũng đơn giản. Now MRA is very useful looking for aortic pathology because we don't have radiation from CT and we don't have to use uh, toxic contrast. Với bệnh nhân đánh giá các bệnh lý về động mạch chủ thì cộng hưởng từ cũng là được lựa chọn bởi vì nó không phải dùng đến thuốc cản quang. This is a patient that had a coarctation just beyond the subclavian artery here. Bệnh nhân này có hẹp động mạch hẹp eo động mạch chủ ngay phía dưới của động mạch dưới đòn. We um, have a very active um, atrial fibrillation program at our institution and we do a high volume of ablations. So we always evaluate the left atrium and pulmonary veins before every ablation procedure. Chúng tôi có rất nhiều các bệnh nhân dung nhĩ và chính vì thế mà phải đánh giá động mạch phổi, uh, giải phẫu của các hệ thống tĩnh mạch phổi nữa. Typically we'll do CT um, but the patients that cannot have contrast because of renal disease we'll do an MRA. Và thông thường thì chúng tôi sẽ dùng cắt lớp vi tính nhưng với những bệnh nhân có cái vấn đề về thận chẳng hạn thì chúng tôi sẽ dùng cộng hưởng từ And we evaluate the size and the pattern of the pulmonary veins. Đánh giá kích thước và dạng của cái tĩnh mạch phổi. This is an interesting case from our institution a few months ago. Uh, a patient um, ended up having a pseudoaneurysm right here above the takeoff of the right coronary artery. So here's the CT. Here's a bypass graft. And here's the pseudoaneurysm. Đây là một cái ca chúng tôi với làm vài tháng trước là có cái phình giảo phình của động mạch chủ ở ngay phía trên chỗ xuất phát của động mạch vành phải. We measured the diameter of the neck of the pseudoaneurysm it was 8 mm. Đo cổ túi phình. And the sac was about 21 mm. 
cái chỗ sắc là 21 mm. So we uh, placed a um, an amplatzer occluder device in the pseudoaneurysm and you can see there's no longer a communication. Và chúng tôi đã đặt một cái amplatzer vào cái vị trí chỗ phình đó. We, we had to be very careful to stay away from the ostium of the right coronary artery. Và phải rất cẩn thận để tránh cái động mạch vành phải. But in the past, this would have required major surgery. Và nếu mà trong quá khứ thì chúng ta phải phẫu thuật lớn là một cái đại phẫu thuật đấy. Okay, so coronary imaging. Let's just talk about that for a few minutes. There are different reasons why we would want to look at the coronary arteries. Và còn một phần cuối cùng tôi sẽ nói về cái các lớp động mạch vành, các lớp vi tính. We have a population of patients that present with stable chest pain that we want to evaluate. Và chúng ta có một lượng bệnh nhân lớn có cái triệu chứng bệnh mạch vành ổn định cần we'll phải đánh giá. Higher risk uh, patients that are hospitalized that present with acute coronary syndromes. Những bệnh nhân nguy cơ cao thì nghi ngờ hội chứng vành cấp. And then we have patients that are asymptomatic who need risk stratification. Yeah, với những bệnh nhân mà không có triệu chứng thì cần phải phân tầng nguy cơ. And you can see that CT gives us an evaluation of the coronary anatomy and also um, can give us an evaluation of uh, unstable plaque. Uh, với CT thì chúng ta có thể đánh giá cái giải phẫu động mạch vành và đồng thời cũng đánh giá được với những cái plaque là những cái mảng sơ vữa không ổn định. In the asymptomatic population Uh, we can perform coronary calcium scoring and that can be helpful in patients with intermediate risk and we're trying to decide about statin therapy. Đồng thời chúng ta cũng có thể đánh giá độ và, 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 canxi hóa của động mạch vành. So the question is do you do MRA of the coronary arteries or CTA of the coronary arteries and I will tell you that almost câu, almost all of the facilities in the US do CTA of the coronary arteries. Uh, câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ lựa chọn CT hay cộng hưởng từ trong đánh giá giải phẫu động mạch vành. It's cheaper, faster and easier. Và CT thì rẻ hơn, nhanh hơn và dễ hơn. Here's an example of a patient with a heterogeneous plaque. You see calcification and then you see the soft plaque which đây, makes you concerned. Uh, ở đây thì có một cái hình ảnh hẹp động mạch vành và uh, có mảng sơ vữa, có canxi hóa nữa. So why why does CT offer advantages over traditional stress testing? Vậy thì CT có cái gì hơn với cái việc là siêu âm tim, cái các cái nghiệm pháp gắng sức cổ điển? So here's an example of a normal spec scan. You can see that the perfusion is completely normal at rest and stress. Ở đây thì ta nhìn thấy là một cái nghiệm pháp gắng sức bình thường, cái hình ảnh đang chỉ. All that tells us is that there's not a hemodynamically significant lesion. It doesn't tell us if there's coronary disease. Rõ ràng thì hình ảnh này cho ta thấy là không có bệnh lý gì ảnh hưởng nhiều đến huyết động với bệnh lý động mạch vành cả. Trên cái hình ảnh vừa chỉ. Look, look at this patient here. So here's the coronary artery, and you can see this area of soft plaque. Trên hình ảnh ta thấy một mảng sơ vữa mềm. That, that patient needs aggressive risk factor modification. That patient needs statin therapy. That patient needs antiplatelet therapy. Và bệnh nhân này được dùng cả statin rồi các cái bị, các cái liệu pháp điều trị cho bệnh phành ổn định. We wouldn't have known any of that from the spec scan. Và đây là spec, uh, spec, uh, so thể máu. there were two trials that were recently done. We were part of the Promise trial, our institution, and that was looking at the use of CTA with for the evaluation of chest pain. And there was the Scotland Heart trial. And what they showed was that they were much more accurate at predicting who would benefit from revascularization compared to standard treatment. So 70% of the time CT was correct and only 50% of the time stress testing was correct. Ở đây là có có hai cái thử nghiệm Promise và Scott Hart thì để đánh giá cái độ chính xác của CT động mạch vành cũng như là các cái siêu âm test gắng sức um, điện test gắng sức cổ điển thì cái độ chính xác của uh, CT thì cao hơn nhiều 72% và 69% so với uh, các cái nghiện pháp gắng sức cổ điển là 48 đến 57%. So this is a very interesting concept um, that I wanted to talk about and spend a lot more time on. So when we do stress testing, whether it's nuclear stress testing, stress echo, stress ECG, we don't get any lesion specific information from that. Rõ ràng một cái điều cơ bản là trong các nghiệm pháp gắng sức thì sẽ không đưa cho chúng ta một thông tin là động mạch vành nào tổn thương một cách chính xác. And These tests have a very high false positive rate. Over half the patients that have positive stress tests 
do not have obstructive coronary disease at angiography. Rõ ràng thì với những cái nghiệm pháp như vậy thì đôi khi chúng ta sẽ có dương tính giả và âm tính giả và cái tỷ lệ khác nhau giữa từng các nghiệm pháp khác nhau. And a quarter of the patients have false negative results. Và bệnh nhân có thể có cái âm tính giả. And this is a problem in the United States because of overutilization of testing and it's very expensive. Và bởi vì điều này cũng khá quan trọng ngay cả ở Mỹ thì là nếu mà mình đã quá lạm dụng các xét nghiệm thì khá là tốn tiền. And I'm sure in Vietnam that's an issue as well. You have a certain number of resources and you have to use them wisely. Và tôi tôi chắc chắn rằng ở Việt Nam thì các bạn dùng khá nhiều các nghiệm pháp mà gắng sức. So CT um, copied the cath lab and they realized that they had the technology to do fractional flow reserve. So in the cath lab, you know, we do fractional flow reserve all the time when there's a lesion that we're not sure it's significant and we we measure the distal pressure and the and the proximal pressure and it gives us a ratio. Và ở trong phòng can thiệp thì người ta sẽ đánh giá được cái phân số uh, FA và đưa ra hai cái thông số để gợi ý là có thiếu máu hay không. So in the cath lab, if the ratio is less than 0.75, that suggests a significant ischemic lesion, and we would revascularize. Và với trong phòng can thiệp thì với FA3 dưới 0.75 thì bệnh nhân này cần phải được tái thông. Yeah. So how does CT um, using fractional flow reserve perform compared to other testing? Well, you can see here that CT FFR has a sensitivity of 97% and a negative predictive value of 97%, so extremely effective. Với CT khi đánh giá FFA thì cái độ nhạy là 97% và giá trị dự báo âm tính là 76%, như vậy là có khá có giá trị. So there's a company in the United States that's offering this now. It's a software package and we are about to start using this at our facility. Và chúng tôi đã bắt đầu sử dụng nó ở trong cái trung tâm của mình. So Here's how it could work. So if a patient presents uh, with stable chest pain and they have a CTA and there's no coronary disease, we're done our evaluation. Và nếu mà với những bệnh nhân mà khi chụp được mạch vành hẹp mức độ trung bình và nặng thì, 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 thì bệnh nhân không có bệnh lý, đánh giá là không có bệnh lý động mạch vành. If they have a moderate to severe lesion on CT and we're not sure it's significant, maybe it's 60 or 70 percent, we need to figure out what to do. And traditionally we would do a nuclear stress test or stress echo to see if the lesion was significant. Và với những bệnh nhân hẹp 60 đến 70% mà mình đánh giá trên mắt là không 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 trầm trọng thì mình phải làm thêm các cái nghiệm pháp khác để đánh giá như xạ hình hay là gắng sức để đánh giá thiếu máu. But now the software will calculate the fractional flow reserve of that lesion on CT and help guide us as to whether that patient needs revascularization. Và với bây giờ với cái cái phần mềm chụp cắt cắt lớp vi tính mà đánh giá được cả FFA thì đấy sẽ đưa cho bác sĩ cái giúp cho bác sĩ quyết định được bệnh nhân đấy có cần tái tế máu hay không. This is a very exciting development. À và đây là cái sự phát triển rất là tốt. So uh, again this is the Scotland Heart study and it showed that patients that underwent CT evaluation for chest pain had a lower death and MI rate than patients that had standard of care. Đây là một cái nghiên cứu chứng tỏ rằng bệnh nhân được chụp CT và điều trị cơ bản thì sẽ tốt hơn nhiều là chỉ điều trị điều trị đơn thuần. And one thing to realize is that SPECT scanning has a high radiation exposure much more than CT. Và rõ ràng thì với cái SPECT thì cái việc mà mình phải tiếp xúc với tia xạ thì nhiều hơn nhiều so với việc chụp CT. Do you use utilize SPECT scanning at Bakmai? No. No. Yeah. Do any of the hospitals in Hanoi use spec? Yeah, we aren't. Yeah, a significant amount of radiation. Yeah. Um, ông vừa nói là cái chụp spec thì cái phải, phải tiếp phải tiếp xúc với xạ tia xạ là nhiều và ở ở Hà Nội thì có cái trung tâm nào làm không thì có một cái trung tâm làm. So this is the ROC curve looking at the diagnostic accuracy and you'll see that CT with fractional flow reserve is extremely effective, accuracy of 94%. PET would be second, then coronary CTA without FFR, and then here's SPECT. À, đây, đây là cái so sánh giữa các cái phương pháp khác nhau trong đánh giá dự trữ vành FFA. Thì cái FFA CT là đứng vị trí số 1 với cả uh, diện tích dưới đường cong mà 0,94, tương ngực tiếp theo là PET rồi đến chụp động mạch vành và SPECT là cuối cùng có 0,7. Now, not every patient can have a CTA. So, so we have patients that are very big and they don't have good images and we can't slow their heart rate down or they're in atrial fibrillation so not every patient can have a CTFFR. 
Tuy nhiên thì không phải bệnh nhân nào cũng có thể làm được CT FFA bởi vì có những bệnh nhân to béo hoặc là dung nhĩ thì không thể làm chụp được. But I think at our institution we're transitioning from nuclear spect imaging to stress MRI and CT FFR. Và với những bệnh nhân đấy thì ta có thể làm những cái như là stress uh, cộng hưởng từ gắng sức. Um, also, one question is if we do the FFR and the FFR uh, ratio is normal and we don't do any further testing, what are the outcomes of those patients? Và với những bệnh nhân mà FFA bình thường thì uh, FFA có vấn đề thì đi can thiệp rồi còn những cái FFA cái giá trị tiên lượng của FFA như thế nào? Thì có một điều thú vị là bây giờ tôi sẽ trình bày. So in the patients who had a negative FFR, they did not go on to have cardiac catheterization and they had lower event rates and did extremely well. Với những bệnh nhân FFA bình thường thì họ có những cái biến tỷ lệ biến cố và những cái mà um, trầm trọng về lâm sàng thì ít hơn. And there was an 83% reduction in testing utilization using CTFFR. Giảm đến 83% uh, FFA khi mà hướng dẫn bằng uh, FFA CT. Okay, almost finished. Um, so Lastly, the the asymptomatic patient. So we have many patients come into our clinic, and they say, "I'm the oldest surviving person in my family. Everyone has had a heart attack or bypass surgery or a stent. What can I do to assess my risk of coronary artery disease?" À, và chúng ta có khá nhiều bệnh nhân là không có triệu chứng nhưng mà đến với chúng ta với các triệu chứng mô tả nói với bác sĩ rằng à, tôi là sinh ra trong một gia đình mà có truyền thống bệnh lý động mạch vành và à, nhồi máu cơ tim thì tôi nên làm thế nào để đánh giá các cái nguy cơ của tuyến tim mạch của tôi? The problem is that cardiovascular risk is underestimated in the intermediate probability in the intermediate risk group. So when we use the calculators to assess risk, it's significantly underestimated. Rõ ràng thì với những bệnh nhân nguy cơ cao ta có thể đánh giá thành nguy cơ trung bình nên chính vì vậy mà những bệnh nhân nguy cơ trung bình ta cần phải đánh giá phân tầng nguy cơ bệnh nhân. So now the American College of Cardiology has given a class 2A indication for patients to have coronary calcium scoring when their 10-year risk is 10 to 20%. Với mức bằng chứng 2A thì chỉ định khi mà cái nguy cơ tim mạch trong vòng 10 năm từ 10 đến 20% và uh, sử dụng liệu pháp statin vẫn còn là một câu hỏi. This is a very inexpensive test. It probably costs less than $10 in the United States to have this test done. Và cái chụp CT này vẫn là cái phương pháp đắt tiền ngay cả ở Mỹ. It's a, a 10 second breath hold in the CT scanner. No no contrast, no IV cannulas. Uh, và khi chụp thì cần phải tiêm các loại thuốc phần quang. And the scoring can be very helpful and you can see here that the event rate For patients with a calcium score of zero over 15 years is extremely low. Cái phương pháp này đánh giá giúp đánh giá các cái tỷ lệ tử vong cộng gộp thì giúp cho tiên lượng cho bệnh nhân. explanation. Thank you. Thank you. So to summarize, um, CTA uses ionizing radiation and contrast and that's a disadvantage compared to CT which has no radiation and and gadolinium is not nephrotoxic. Uh, kết luận thì chúng tôi đưa ra là một cái số sự cái sự khác biệt giữa cộng hưởng từ và CT thì là uh, CT thì sử dụng với chụp CT thì sử dụng các cái chất cản quang ảnh hưởng đến thận và chụp CT thì cần phải dùng phải bệnh nhân phải tiếp xúc với cả tia x quang và chụp cộng hưởng từ thì lại đắt hơn chụp CT. Uh, in our country, MRI is more expensive than CT. Và rõ ràng thì cộng hưởng từ thì đắt hơn CT nhiều rồi. And in our facility, the cardiologist interpret the CTs and the MRIs. Và bác sĩ sẽ là quyết định là chụp cộng hưởng từ hay chụp CT. Và bác sĩ phân tim mạch phân tích kết quả. Um, lastly, uh, CTA is superior to MRA for coronary imaging. 
Cuối cùng thì là CT thì hơn cộng hưởng từ nhiều trong đánh giá hình ảnh của động mạch vành. And CTFFR is emerging as a very exciting technology. Và CTFFA là cái kỹ thuật mới mà đánh giá rất là có giá trị và hiệu quả. Okay. Great. Thank you.